Where we left off in chapter 45. And uh, as we get closer and closer to coming of Messiah, the wave comes closer and closer. По мере того, как мы приближаемся к пришествию Мессии, то волна все ближе и ближе подкатывает. On Shabbat I talked about how uh, God wants to remove the stones and create fruit. Shabbat I проповедовал о том, как нужно удалить камни и принести плод. Well, you know how if you take a stick or a hammer and try to hit a rock, if it's a hard rock, it doesn't open right away. И как вы знаете, если вы возьмете какую-то палку или молот, начнете по камню там бить, то сразу он не будет расколот. So you keep banging and banging and banging Вы продолжаете бить камень снова и снова. Even though it doesn't look like anything is happening, on the inside something is happening. Хотя снаружи вроде ничего не происходит, внутри что-то происходит. So we spent a lot of time in the first half of Isaiah talking about the conflicts. Поэтому в первой половине книги Исаии мы говорили очень много о конфликтах. It has the same effect of us banging away the stone. И такой же эффект это производит, как и удар по камням. But as soon as you have a little crack in the stone, it becomes easier to break the stone. И как только появляется маленькая трещина в камне, в скале, то очень легко потом его разбить, разломать. So we're going to see in the next scriptures how God's word is cracking the stone more and more. Как вы видите, потом в дальнейших главах Божье слово все больше и больше будет ударять по этой скале. In many ways, it's the same way God has to crack the stone in our heart. Таким же образом Бог и разбивает камень в нашем сердце. Makes it softer and softer and softer. Делает его мягче и мягче и мягче. Now sometimes God uses different sources or different people to help us. Иногда Бог для этого использует различные источники или различных людей. And so we see here God uses Cyrus who was the king of Persia became the king of Babylon. И здесь Бог использует Кира, царя персидского, который поразил царя вавилонского. But he uses other people for God's sake. И он использует эти людей ради Божьих целей. So it says in uh, chapter 45, verse 4. Uh, глава 45, 4 стих. It says, For Jacob, my servant's sake, and Israel, my elect, I have called you by your name. Ради Якова, раба моего Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени. It says, I've named you, though you've not known me. Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. So even though Cyrus did not know God, хотя, God used him. Хотя Кир не знал Бога, Бог все равно его использовал. And so he says in verse 6, Поэтому он говорит в шестом стихе, that they may know from the rising of the sun to its setting that there is none besides me. Дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. In other words, God alone is the creator and he uses the Gentiles sometimes for his purpose. Бог творец, и Бог иногда использует язычников ради своих целей. He says something interesting in verse 7. И в седьмом стихе интересная мысль. I form the light and create darkness. I make peace and create calamity. I, the Lord, do all these things. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия. Я, Господь, делаю все это. So, you know, we like peace, right? But we don't like calamity. Мы знаете, нам нравится мир, мы любим мир, но нам не нравится бедствия. But God creates both. А Бог создает это и другое. And He does these things for a reason. И он это делает по причине. He wants to challenge our natural logic and understand the things of the supernatural. Он хочет, он призывает нас посмотреть за пределы природной логики и понять реальность сверхъестественного. So that's why he says in verse 8, rain down the heavens from above, let the skies pour down righteousness, let the earth open up and bring forth salvation. Крапите небеса свыше, и облака да проливают правду. Да раскроется земля и приносит спасение. Да произрастет вместе правда. 
God wants to challenge man's thinking. Бог хочет uh, сделать вызов человеческому мышлению. So he says in verse 9, Woe to him who strives with his maker, let the potsherds strive with the pot potsherds of the earth. Shall the clay say to him who forms it, what are you making? Горе тому, кто припирается с создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина гашечнику, что ты делаешь? In other words, man thinks he can do whatever he wants to do. Человек думает, что он может делать все, что он захочет. But God does greater things than man. Бог может даже больше сделать, чем человек. God is the one that's the potter, and He forms the clay. Бог ошейшник, и он формирует глину. So He says something very interesting in verse eleven. Очень интересно в одиннадцатом стихе он говорит. Says, Thus says the Lord, the Holy One of Israel and His Maker, Ask me of things to come concerning my sons and concerning the work of my hands, you command me. Так говорит Господь Святой Израиля, Создатель Его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих, и хотите мне указывать в деле рук моих? It's very important. He asks us a question, or he tells us to ask him a question. И очень важно. Он говорит нам задавать ему вопросы. He says, "Ask me the things concerning my sons." Он говорит, "Спасите меня, моих сыновьях." In other words, he wants us to ask him questions. Он хочет, чтобы мы задавали ему вопросы. He wants us to ask him, "What are you doing?" Он хочет, чтобы мы его спрашивали, "Что ты делаешь?" What are you doing in my life? Что ты делаешь в моей жизни? What are you doing in other people's lives? Что ты делаешь в жизни других людей? What are you doing in Odessa? Что ты делаешь в Одессе? Notice how he says. И затем он говорит. He says, "Ask concerning the work of my hands." Eleven. Yeah, it's still mm -hmm. in verse eleven. Хотите мне указывать в деле рук моих? But what does he mean by "you command me"? То есть, что это значит? Вы хотите указывать? Вы приказываете мне? Some people. Get angry at God, and they command Him, say, "Do this, do this, do that." Некоторые люди злятся на Бога и приказывают ему сделай это, сделай то. We can't command God. Мы не можем приказывать Богу. That's why He says, "Ask me about the things of my hands, what I'm doing." Поэтому Он говорит нам, спросите меня о том, что я делаю, что делают мои руки. Some people like to tell God what to do. Некоторым людям нравится говорить Богу, что надо делать. So he's comparing it between people that say, "Ask me," and people that command God. Он сравнивает таких людей с теми, которые спрашивают Бога, задают ему вопросами, и теми, которые приказывают ему. That's why he says in verse twelve. Поэтому в двенадцатом стихе он он говорит. I've made the earth and created man on it. I, my hand, stretched out the heavens and their host. I have commanded. Я создал землю, сотворил на ней человека. Я, мои руки распространили небеса и всему воинству их дал закон. Я. In other words, God is the one that commands things to happen on the earth. То есть Бог все творит на земле. God wants us to know that. He alone is the source of all creation. И он хочет, чтобы мы знали, он единственный источник всего, что существует, всего творения. And he reminds us that his kingdom has rules. И он напоминает нам о том, что в его царстве есть правила. And ultimately, the world will submit to God and His kingdom order. В конечном итоге мир подчинится Богу и порядку его царства. So that's why he says. If we look in verse fourteen, поэтому он говорит в четырнадцатом стихе, where he says, "The labor of Egypt and the merchandise of Cush and the Sabians, the men of stature, shall come to you, and they shall be yours." Труды египтян и торговля Ефиоплян и савицы люди рослые к тебе перейдут и будут твоими. See, rather than us being slaves in Egypt, he says that. Egypt is going to come to us. То есть не чтобы мы были рабами в Египте, но наоборот Египет придет. He's going to set prisoners free, and he's going to bring them to his kingdom. И он освободит пленников. And so he says in verse seventeen, Israel shall be saved by the Lord with an everlasting salvation. В семнадцатом стихе говорит Израиль же будет спасен спасением вечным Господи. 
And he says, you shall not be ashamed or disgraced forever and ever. Вы не будете постыжены и пострамлены во веки веков. Now he dramatizes a point in verse 18. И затем драматизация идет в 18 стихе. So he says, for thus says the Lord. Ибо так говорит Господь. And he uses four important words here. И он использует четыре слова дальше. He says, who created the heavens. Он сотворил небеса. He says, who formed the earth and made it. Образовал, создал землю. Who has established it. Утвердил ее. And he says, he did not create it in vain, who formed it to be inhabited. И не напрасно сотворил ее и образовал ее для жительства. So he wants to know that he created the earth in a specific way. Поэтому он хочет сказать, что специфично он создал землю. And he formed the earth for us to live in it. Для того, чтобы мы жили на ней. Some people think that things will just be okay in heaven. Люди некоторые люди думают, а все будет прекрасно на небесах. But God wants to know that here on earth, He has a purpose for us. Также Бог хочет сказать нам, что здесь на земле у нас тоже есть цель. That's why he says in verse 19, I have not spoken in secret and in dark places of the earth. Не тайно ли я говорил не в темном месте земли? I did not say to the seed of Jacob, seek me in vain. Не говорил я племени Иакова, напрасно ищите меня. So who is the seed of Jacob? А кто, что это за племя Иакова? Remember again, Jacob wrestled with the angel to get his blessing. Как вы помните, Иаков боролся с ангелом, чтобы получить его благословение. So the seed of Jacob are the people who wrestle with God for the blessing. И племя Иакова это люди, которые борются с Богом для благословения. Those people who have a passion to fight for the things God wants. Которые страстны в том, чтобы бороться за Божьи вещи. So that's why God says in verse 21. He says, "Tell and bring forth your case. Yes, let them take counsel together." Объявите, скажите, посоветовавшись между собой. In other words, God wants us to engage with Him in conversation and prayer. Он хочет, чтобы мы говорили с Ним в молитве. And he compares himself to those that make idols. И он сравнивает их с теми, которые делают идолов. Those that make idols, their case is worthless. Verse. Their case, well, where he says uh, in verse 20, they carry the wood of their carved image and pray to a god that cannot save. То есть в двадцатом стихе невежды, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает. In other words, idols and vain images, they can't bring any salvation. Only God can bring forth salvation. So he says in verse 22, Look to me and be saved, all you ends of the earth, for I am God and there is no other. Ко мне обратитесь и будете спасены все концы земли, ибо я Бог и нет иного. We can't look to strong people. We can't look to smart people. Мы не можем смотреть на сильных и умных. We look to him. He is the one we look to Messiah. Мы должны смотреть на него, на Мессию. That's why he says in uh, verse 23. Затем 23 стих. I have sworn by myself, and the word has gone out of my mouth in righteousness, and it shall not return. That to to me every knee shall bow and every tongue shall take oath. Но я клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мной преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык. So the words that God speaks, He will perform. И те слова, которые говорит Бог, исполнит. Even the prophetic word that He speaks, He will bring the things to pass. Даже пророческое слово, которое Он говорит, Он исполнит. And I love how it says in verse 24, He shall say, Surely in the Lord I have righteousness and strength. So when God performs His promise and, and brings His word to pass, He is the one that we give glory to. Yeah. 
So he continues in uh, in chapter 46 to build the case. Продолжает продолжается его дело в 46 главе. I say prepare yourself for the wave of redemption drawing closer because he is going to bring his salvation even more real, make it more real to us. Я назвал это приготовьтесь к приближающейся волне искупления, поскольку это будет еще даже более реально для нас. So here we see that God is addressing the character of idols. Поэтому мы здесь видим, как Бог разбирает характер идолов. Now God knows that man's heart is stubborn. Бог знает, что человеческое сердце упрямо. So that's why he says, Bell bows down, Nebo stoops, their idols were on the beasts and on the cattle. Your carriages were heavily loaded and a burden to the weary beast. Пал вил не сверхся небо, стука на их на скоте и вечных животных. Ваша ноша сделалась бременем для усталых животных. You see, Bell is the name of the chief idol of Babylon. Вил или Вал – это самый главный идол Вавилона. He was the god of writing and wisdom. Он был бог письменности и мудрости. So God is making fun of the writing and the wisdom of man. Поэтому Бог смеется над мудростью и письменами человеков. He's making fun of man's wisdom that is based on worshiping idols. Он смеется над человеческой мудростью, которая основывается на идолопоклонстве. And so those idols act like a burden that weighs down people. И эти идолы как будто бремя, что склоняет людей к земле. You know how sometimes the world can create pressure on us. И вы знаете, как иногда в мире мир создает давление на нас. That pressure is because the heavy burden, the heavy load that man tried to put on us. Это давление за того, что человек хочет на нас возложить какое-то тяжелое бремя. And that heavy burden comes because people are worshiping idols. И это тяжелое бремя за того, что люди поклоняются идолам. And so their ideas are just vain ideas; they're worthless. Поэтому их идеи четные, не пустые. So God says in verse three. И Бог говорит в третьем стихе. Listen to me, O house of Jacob, all the remnant of the house of Israel. Послушайте меня, дом Яковлев, весь остаток дома Израилева. He says, who have been upheld by me from birth and who have been carried from the womb. Принятые мною от чрева и носимые мною от утробы матерней. In other words, even though things have been tough, God has been watching over us since we were little. И даже если все очень трудно вокруг, Бог наблюдает за нами со дня нашего детства. И поэтому очень важное обетование в четвертом стихе. Он хочет, чтобы у нас было терпение. So he says, even to your old age, I am He, and even to your gray hairs, I will carry you. I have made, and I will bear. Even I will carry, and I will deliver you. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я, я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать, охранять вас. So we need to continue to have patience, even though it seems like we're getting older and we don't see victory. Поэтому нужно продолжать иметь терпение, даже если, может, мы становимся старше и не одержим никаких побед. So he wants us to have faith. Он хочет, чтобы у нас была вера. And look what he says in verse eight. И в восьмом стихе сказано. Remember this and show yourselves men. Recall to mind, O you transgressors. Вспомните это и покажите себя мужами. Примите это отступники к сердцу. He says, Remember the former things of old, for I am God and there is no other. I am God and there is none like me. Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог и нет иного Бога и нет подобного мне. And he gives us an important promise in verse ten and eleven. И очень важное обетование нам дает десятом одиннадцатом стихах. He says that he declares the end from the beginning and from the ancient times things that are not yet done. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Он хочет, чтобы у нас была вера, и чтобы мы смотрели далеко в будущее. Даже если что-то не произошло, он хочет, чтобы мы в сердце верили, что как бы это уже есть. 
That's why he says in verse 12, Listen to me, you stubborn-hearted who are far from righteousness. I bring my righteousness, my righteousness near. It shall not be far off, and my salvation will not linger. Послушайте меня, жестокие сердцем, далекие от правды. Я приблизил правду мою, но она, она недалеко, и спасение мое не замедлит. In other words, he's saying, don't be so stubborn that you don't believe in faith. То есть не будьте настолько упрямы, чтобы не верить. И говорит, что его праведность скоро придет, она приближается. И в 13 продолжает он. I will place salvation in Zion for Israel my glory. Дам Сиону спасение Израилю славу мою. So if we remember that Zion is not only relating to physical nation of Israel, but all God's places. Как мы помним, Сион это не только физический народ Израиль, но все Божьи места. So in God's eyes, Zion is here in Odessa too. Поэтому в Божьих глазах Сион также и в Одессе находится. So he says he will place his salvation in Odessa. And I believe we're going to see him come in a strong way. So now in chapter 47 he prepares the people to be comforted. Now he tells us that Babylon's authority is going to be brought down. И он говорит, что власть Вавилона будет свергнута. Потому что он хочет дать утешение своему народу. Сади и сядь на прах, девица, дочь Вавилона, сиди на земле. And look what in verse 3 he says, your nakedness shall be uncovered, your shame will be seen. И в третьем стихе откроется нагота твоя, даже виден будет стыд твой. In other words, Babylon is going to be shame now. То есть теперь Вавилон будет в стыде. So the people that cause us to be shamed, God is going to bring shame on them. Те, которые заставляли нас стыдиться, теперь они Бог на них наведет стыд. In other words, so far Babylon Their their weakness has been hidden, but now he's going to expose their weakness. То есть, если раньше слабость Вавилона была замаскирована, теперь Бог эту слабость сделает явной. Even though they were strong at one point, now they're going to become weak. Хотя они были сильны в какой-то момент, теперь они будут слабы. See, God is going to reverse things. Бог все переменит. Look what he says. Uh, he continues at the end of verse three. He says, "I will not arbitrate with a man." Затем три конца третьего стиха не пощажу никого. In other words, God gives the enemy no chance to argue with him. И он никакого шанса не ставит врагу спорить с Богом. When God decides he's going to do something. Nobody can argue. Когда Бог решает что-то сделать, никто не может его с ним спорить. He says something interesting in verse six. И интересное в шестом стихе. God acknowledges. He says, "I was angry with my people, and I've profaned my inheritance, and I've given them into your hand." В шестом стихе он признает: "Я прогнялся на народ мой, уничтожил наследие мое и предал их в руки твои." So God allowed Babylon to come against Israel. И Бог позволит, чтобы Вавилон взял Израиль. И затем ты не оказала им милосердия. Бог разрешил Вавилону дисциплинировать его народ, но все же те злоупотреблили с этой властью. In other words, they came down too hard, too heavy. Они слишком были жестоки. So God is now going to judge them. Поэтому Бог теперь будет судить их. Let's go down to verse 10. Давайте к десятому стиху. He says, "For you've trusted in your wickedness; you have said, 'No one sees me.' Your wisdom and your knowledge have warped you." Ибо 
ты надеялась на злодейство твое, говорила, никто не видит меня. Мудрость твои и знания твое сбили тебя с пути. See, Babylon trusts in its wickedness. И Вавилон надеется на свое нечестие. But its wickedness has has warped them, has 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 made the people foolish. Из-за этого нечестия люди стали глупыми. God wants us to know that you cannot boast against God. И Бог говорит, что вы не можете хвастаться перед Богом. You see, Babylon has a false foundation of strength. И как вы видите, Вавилония лже основания силы. You know how sometimes people think they are very strong and they are very great. Как иногда люди думают, они, они очень си, я очень, мы очень сильные, мы великие. But their, ide their ideas are false. The things that they are believing in have no foundation. Но их идеи ложные, и в их идеях нет никакого основания. Only God's foundation of truth is a real foundation. Только Божье основание истины это настоящее основание. And so here in this, the rest of this scripture, God comes against the the uh, the witchcraft and and the idolatry of a Babylon type of system. И затем Бог говорит о волшебстве и злопоклонстве в вавилонской системе. And and he says, like in verse 11, therefore evil shall come upon you, and you shall not know from where it comes from. И в одиннадцатом стихе он говорит, и придет на тебя бедствие, ты не узнаешь, откуда оно поднимется. So suddenly, suddenly, when you don't expect it, God will bring His judgment. Внезапно, внезапно, когда не ожидаешь, когда не ты не узнаешь, Бог будет судить. And it's very important that that's why that we have faith and patience. Поэтому важно, чтобы у нас была вера и терпение. Because all of a sudden, all the wisdom of the world will prove to be foolishness. Потому что внезапно в какой-то момент вся мудрость мирская станет глупостью. And all the counsel that people take in the world will be proven to be worthless. И весь совет, который в мире существует, никакой ценности не будет представлять. That's why it says in verse 13. Поэтому говорится в тринадцатом стихе. You are wearied in the multitude of your counsels. Let now the astrologers, the stargazers, and the procrastinators let them stand up and save you. Ты это мне нам множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес, звездочеты, предвещатели по новолуниям и спасут тебя. So you will meet a lot of people who trust in. Uh, those that can predict the future by witchcraft. То есть вы встречаете очень много людей, которые могут предсказывать будущее благодаря своему колдовству. Maybe they look to the zodiac. Может быть, они зодиаки рассматривают знаки зодиака. they read palms. Гороскопы или хиромантия, чтение по руке. None of those sources have answers. И ни в одних из этих источников нет ответов. That's why it says in in uh, in verse 15. И потом в пятнадцатом стихе говорится. At the end it says, "No one shall save you." Никто не спасает тебя. In other words, any of those things that you trust in, they are not going to save you. Все то, то есть все то, на что ты надеялся, они спасет тебя. So we be, we come to uh, chapter 48. И мы переходим к сорок восьмой главе. And now we see God begins to transition from judgment to redemption. И теперь мы видим, как Бог переходит от суда к избавлению. So we notice He's calling the people to attention. И мы знаем, Бог хочет, чтобы люди обратили на него внимание. So He says, "Hear this, O house of Jacob, who are called by the name of Israel." И он говорит, слушайте это, дом Якова, называющийся именем Израиля. And, and he says, "Who swear by the name of the Lord, who make mention of the God of Israel?" He говорит, клянущийся именем Господа, исповедающий Бога Израилева. And then he says something interesting. И зачем очень интересный момент? He says, "But not in truth or righteousness." Хотя не по истине, не по правде. What does he mean here? Что он имеет в виду? He's talking to the Jews, the Jewish people that call themselves Jews, but they really don't worship the Lord. 
он обращается к евреям, которые называют себя евреями, но на самом деле не поклоняются Богу. It's like you see many secular Jews. Когда вы видите множество мирских евреев, like we yesterday at the concert. которых мы видели вчера на концерте, They call themselves Jews, but they don't worship the God of Israel. Они называют себя евреями, но не поклоняются Богу. So he says in verse two. Поэтому он говорит во втором стихе. They call themselves after the holy city and lean on the God of Israel. И они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева. But they are really being hypocrites. They are being vain. На самом деле они лицемеры, они пустые. So God says in verse four. стихе Бог говорит. Because I knew that you were obstinate, and your neck was an iron sinew, and your brow bronze. Я знал, что ты упорен, и что в шее твои жилы железные, и лоб твой медный. He says, even from the beginning, I've declared it to you. Before it came to pass, I proclaimed it to you, lest you should say, my idol has done them. Поэтому объявлял тебе задолго, прежде нежели это приходило, предъявлял тебе, чтобы ты не сказал, идол мой сделал это. So in other words, people think that when good things happen, it's going to come from their own doing. То есть иногда люди думают, что-то хорошее происходит, это благодаря им попыткам. And he says to them, "Are you going to say that it was my idols, the things that I worshipped, that brought good things?" Спрашивает, что ты думаешь, скажешь, что это твой идол, это хорошее сделал? No, God says that that He is the one that has done it. Again, you said it in Russian. I'm taking a shortcut. God says He is the one that has done good things. Good things. А и Бог говорит, что Он тот, который сделал хорошие дела, хорошие вещи. So that's why he says in verse six, "You have heard, see all this, and will you not declare it? I have made you you hear new things from from this time, even hidden things, and you didn't know them." Seven or six. Ты слышал? Посмотри на все это. Неужели вы не признаете этого? А ныне я возвещаю тебе новое сокровенное, и ты не знал этого. He says something interesting in uh, uh, verse eight. Восьмой стих. He says, "Surely you did not hear. Surely you did not know. Surely from long ago your ear was not opened, for I knew that you would deal very treacherously." И ты не слыхал и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто, ибо я знал, что ты поступишь вероломно. In other words, God's word was not penetrating the people's heart. Потому что слово Бога не проникало, не пропитывало сердца народа. And that's because he knew their tendencies. He knew that the tendency was to walk in sin. Поэтому он знал их тенденциях жить греховной жизнью. But he says it's out of his mercy that he will bring redemption. И он затем говорит, что по своей милости он принесет искупление. That's why he says in verse nine, for my name's sake, I will defer my anger, and for my praise, I will restrain it from you. So that I do not cut you off. И затем ради имени моего отлагал гнев мой, ради славы моей удерживал себя от истребления от тебя. So he basically is saying, even though your heart was hard and you were stubborn, I'm going to have mercy. Хотя твое сердце было жесткое и ты был упрям, я помилую тебя. Even though you don't deserve mercy, I'm still going to have mercy. Хотя ты не заслуживаешь милости, все равно тебя помилую. That's why we have to have hearts of mercy. Поэтому наше сердце тоже должно быть милостивым. God doesn't condemn people, so we can't condemn people. Бог не осуждает людей, поэтому нам не надо судить людей. Look what he says in verse ten. В десятом стихе. Behold, I have refined you, but not as silver, and I have tested you in the furnace of affliction. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания. In other words, even though we've been through hard times like a furnace of affliction, и возможно мы были в каких-то тяжелых обстоятельствах как горниле. It was to refine us. It was it was to to make like beautiful jewelry, beautiful gold. Для того чтобы все это для того чтобы очистить, сделать красивым ювелирным изделием. You know, if you want to make Jewelry, you have to put it in the fire so you can mold it. Знаете, если чтобы сделать ювелирное изделие, нужно через огонь это провести. 
God sees us as beautiful jewelry. Бог также смотрит на нас как на ювелирное изделие. So he brings us to the fire so that he can mold us. Поэтому помещает нас в огонь, чтобы потом нас сформировать. And that's why he says in verse 11. Поэтому говорит в 11 стихе. Says for my own sake I will do it. For how should my name be profaned and I will not give my glory to another. Ради себя самого сделаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое славы моей не дам иному. In other words, when we come to be beautiful like God wants us to be, it's not we are not to take credit, we are not to glory in it. И даже когда мы становимся красивыми, как Бог нас запланировал, то всю всю славу за это как бы почет мы не должны себе приписывать. So God says in verse 14. All of you assemble yourselves and hear. Who among them has declared these things? Соберите все и слушайте, кто между ними предсказал это. God wants to remind people that He is sovereign. Бог хочет напомнить людям, что Он суверенен. That when good things come, He is the one who has done it. Когда приходит хорошее, это только Он делает. And so. He says something interesting in verse 16. I love it when he says, "Come near to me, hear this." Мне нравится, когда он говорит, "Приступите ко мне, слушайте это." In other words, come close. God has something to say. То есть подойдите поближе. Бог есть что сказать вам. He says, "From the time that it was, I was there, and now the Lord God and His Spirit has sent me." С того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. What does he mean by this? The Lord God and His Spirit has sent me. Что значит Господь Бог и Дух Его послал меня? Who has been sent for? Who has He sent? Кого он послал? Messiah. Мессия. So we need to point out to our Jewish brethren who don't understand. Поэтому нужно говорить нашим еврейским братьям, которые не понимают. That from a long time ago, God commanded His Spirit, the Holy Spirit, to bring forth Yeshua. Поэтому с давнего времени Бог предназначил Духу Святому привести Иешуа. From the beginning, it was Father, Son, Holy Spirit. От самого начала был Отец, Сын и Дух Святой. So. The Father God and and the Holy Spirit has sent Yeshua the Son. Поэтому Бог отец и дух посылают сына. He says in verse seventeen, "Thus says the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel: I am the Lord your God, who teaches you to profit, who leads you by the way you should go." Так говорит Господь Искупитель твой, Святой Израилев: Я Господь Бог твой, научающий тебя по тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. So that's why he says something important in verse twenty. Затем двадцатом стихе. Go forth from Babylon, free, flee from the Chaldeans. Выходите из Вавилона, бегите от халдеев. In other words, get out of the ways of Babylon. То есть. Free your mind from Babylon. Убегайте из Вавилона, избегайте Вавилона, освободите свои свой ум от Вавилона. Now on the one hand, he was telling the people that the time was going to come they were going to be delivered from the captivity of Babylon. То есть с одной стороны он говорит, что народ будет избавлен от вавилонского пленения рабства. But we have to look at the spiritual aspect of Babylon. Нам также надо посмотреть на духовный аспект Вавилона. Which represents the ways of the world. Что символизирует собой как мирской образ жизни. So he says, free yourself, get out of Babylon, free yourself from the mind of Babylon. Он говорит, освободитесь, освободите свой ум от настроя вавилонского. Sometimes we stay in a place that keeps us stubborn. Иногда мы сами находимся в месте упрямства. So God says, "Get out of the place that's keeping you stubborn." И Бог говорит, что убегайте из того места, где вы упрямы. So we have to ask ourselves certain questions. И нужно себя спросить, себе задать вопрос. Am I in a place that is causing me to be stubborn? Нахожусь ли я в таком месте, что месте, что заставляет меня быть упрямым? Maybe there's an environment we're in. 
that's causing us to be hard. Или, возможно, наше окружение наш, нас ожесточает. Have you ever been in a place where it causes you to get angry? Бывали ли вы в таком месте, что вас как бы провоцирует в вас гнев? Maybe it's a place where people put a lot of pressure on you. Или, возможно, место, где люди очень сильно давление на вас делают. Maybe it's a place where things are difficult and things are hard. Или же просто такое место, где все тяжело, трудно. Maybe it's a place where people have vain imaginations. Или же место, где у людей просто какие-то иллюзии. So God is preparing you to flee that place. И Бог готовит, чтобы вы убегали из этого места. Because He's telling us that there is going to be a place of freedom. Так как Он говорит, что будет место свободы. And there's going to be a place of peace. Место мира. And that is the place where Messiah is. То место, где находится Мессия. And we get closer and closer to that place in chapter 49. И мы ближе подходим к этому месту в 49 главе. That's why I say the way to peace and liberty is found in Messiah and His Holy Spirit. Поэтому я говорю, что путь к свободе и миру найден в Мессии и в Духе Святом. So now it as if it's as if the Messiah is out on a boat in the ocean and is coming closer. Похоже на то, что Мессия там где-то в лодке в море и он плывет к нам. Picture the Messiah. Out on the Black Sea, way out in the distance. Представьте себе, что Мессия в лодке сидит, и он там в Черном море, где-то далеко-далеко. And the Messiah has a horn, and he's blowing. He's yelling to us, "Get ready, here I come!" И у Мессии есть этот шафар, он трубит него, кричит нам, "Приготовьтесь, я иду." It's like he he has a loudspeaker. He wants us to hear. То есть что-то громкое, он нам кричит, что мы слышали. Но все еще он далеко находится. Но в то же время ближе и ближе приближается. Поэтому говорит, слушайте меня, острова, и внимайте народы дальние. Он говорит, The Lord has called me from the womb, from the matrix of my mother. He has made mention of my name. И потом Господь призвал меня от чрева, от трубы матери моей называл, называл имя мое. So the rabbis have an interesting question that they ask here. И поэтому Равин задает очень интересный вопрос в этом месте. They say, "Who is the one that the Scripture says has been called from the womb?" Поэтому кто же этот человек, который призван от чрева? They wonder, are they talking about? Is the scripture talking about Isaiah? Has Isaiah been the one called from the womb? Это что, Исаия призван от чрева? Some other rabbis say, no, Israel, the nation, has been called from the womb. А другие говорят, нет, это Израиль призван от чрева. But we're going to see that the scripture is going to be revealed that Messiah has been the one called from the womb. Ну, как мы видим, Писание откроет, Мессия призван от чрева. That's why it says in verse 2, He has made my mouth like a sharp sword. In the shadow of His hand He has hidden me and made me a polished shaft. Поэтому говорит, садил уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня. Садил меня стрелою застренную. So, could a nation like Israel have a mouth that becomes a sword? Мог, мог, мог ли и Израиль иметь уста как острый меч? Maybe true, Isaiah can have a mouth like a sword because he speaks the truth. Может быть и Исаия, у Исаия уста как острый меч, потому что он истину говорил. But where did the words of Isaiah come from? Но откуда приходят слова Исаи? They came from the Holy Spirit. От Святого Духа. The same spirit that was in Messiah spoke through Isaiah. Говорил через Исаию. But there's something else we need to see here. Еще нам нужно нечто увидеть здесь. We are all filled with the Holy Spirit. Все мы наполнены духом. We can all prophesy and speak the words of the Holy Spirit. Все мы можем пророчествовать и говорить слова духа. 
Is that not what the conference last week was all about? Разве не это было посвящено прошлый семинар? Learning how to hear God's voice. Учиться как слышать голос Бога. So we could hear what the Spirit is saying. Чтобы услышать слова Духа. So all of us can speak prophetic words. Для того чтобы все мы могли говорить пророческие слова. And God wants us all to speak prophetic words to the people around us. И Бог хочет чтобы все мы говорили пророческие слова окружающим людям. How are the stubborn-hearted people going to hear truth? Как же люди с упрямым сердцем услышат истину? Is it going to be if we say vain words? Получится ли это благодаря нашим пустым словам? Is it going to be if we try to beat them over the head with a word? Или же то, что мы будем их постоянно бить по голове своими словами? Did Yeshua speak loud words? Говорил ли Шо высокогласные слова? He spoke soft words. Он говорил нежные, мягкие слова. Но они были с силой. Потому что это была сила истины. Сила Духа Святого. И если наши слова исходят от Духа Святого, тогда они подкреплены силой. Поэтому важно ожидать Бога, чтобы услышать Его голос. Whether we speak to our friends, будь мы говорим с друзьями нашими, whether we teach classes, или преподаем в классе, we need to hear the heard, hear the word of the Lord, нам нужно слышать слово Бога, and speak His word, и говорить Его слово, and it'll not only be like a sword, и оно будет не только похоже на меч, but a polished sword, но меч острый, a sword that's going to be sharp and powerful, меч, который будет острым и сильным. Amen. Amen.